குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ ஜியாகிரபி கிளாஸ் நிலது நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்ம நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்முடைய இந்தியாவின் அமைவிடம் அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாபிக் அது தான் இந்திய இந்தியன் ஜாக்ரஃபியில் இந்தியாவுடைய அமைவிடம் அது தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவோடய அமைவிடம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல உலக வரைபடத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு வந்துடுவோம் உலக வரைபடம் அது கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவுடைய அமைவிடம் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த உலக வரைபடத்தை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம அந்த இந்தியாவுடைய வரைபடத்துக்கு நம்ம போக முடியும் இந்தியாவோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போது வந்து இந்த வரைபடத்தை வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் அதில் நோட்ஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் போகும் சரிங்களா இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகும் இது வந்து உங்களுக்கு உலகத்தின் உலக வரைபடம் இந்த உலக வரைபடத்தில் பொறுத்தவரையிலும் இந்த மேலிருந்து குறுக்காக வரையப்பட்ட கோடுகள் அதுதான் வந்து ஒரு இடத்துடைய ஒரு நாட்டுடைய அடையாளம் அதாவது அமைவிடம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது காமிக்கிறது இதில் குறுக்க வரையப்பட்டிருக்கக்கூடிய கோடுகள் அச்சக்கோடுகள்னு சொல்கிறது அந்த அச்சக்கோடுகள் வந்து காலநிலையை தீர்மானிக்கிறதுக்காக வரையப்பட்டிருக்கிறது மேலேருந்து கீழே வரக்கூடிய கோடுகள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தீர்க்க கோடுகள் தீர்க்க கோடுகள் தான் வந்து அமைவிடத்தை காமிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இதை வரைந்தவர் யார் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கனா இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த டாலமி அதாவது கிபி நூற்றி ஐம்பது அவருடைய காலம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஆரிய பட்டருங்கிறத பூமி உலக உரண்டு அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரை கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஆனால் அது வெளியில் தெரியல இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு இது வரைந்திருக்காங்க வரைஞ்ச பிற்பாடு இது எப்போ சார் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலில் தான் இந்த கோடு தான் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஏற்றுக்கிட்டாங்க இது எப்போ சார் எந்த இதில் சார் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா வாஷிங்டனில் நடந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்களை இது வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலில் இருந்தால் இது வந்து அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு இதில் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேலேருந்து கீழாக இது எதை சார் சென்டர் பாயிண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லண்டனில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் விச் இதுதான் வந்து சென்டர் இந்த க்ரீன் விச்சுங்கிற கோடு தான் சென்டர் மேலேருந்து கீழே வரக்கூடிய தீர்க்க கோடுகளுக்கு இதிலேருந்து வளப்புறமாக வரைஞ்சிட்டே போயிருக்காங்க மொத்தம் முந்நூற்றி எண்பது கோடுகள் முந்நூற்றி கோடுகள் இந்த முந்நூற்றி கோடுகளில் ஒரு கோடு அதாவது ஒரு கோடுக்கும் மற்றொரு கோட்டுக்குமான இடைவெளி நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் இது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த ஒரு கி ஒரு கோட்டிற்கும் இன்னொரு கோட்டிற்குமான கால இடைவெளி எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு நிமிஷம் நான்கு நிமிடங்கள் சரிங்களா ஒரு கோட்டிற்கும் மற்றொரு கோட்டிற்குமான கால இடைவெளி நான்கு நிமிடங்கள் சரிங்களா இதில் இந்த நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டருங்கிறது வந்து நிலநடு கோட்டு பகுதியில் தான் சரிங்களா இந்த இதுலேருந்து மேலே தொண்ணூறு டிகிரி கீழே தொண்ணூறு டிகிரி மொத்தம் நூற்றி எண்பது டிகிரி அதாவது நிலநடு கோட்டிற்கு மேலே நூ எண்பது டிகிரி சாரி தொண்ணூறு டிகிரி கீழே தொண்ணூறு டிகிரி மொத்தம் நூற்றி எண்பது டிகிரி அதில் நிலநடு கோட்டு பகுதியில் தான் நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் வரும் சரிங்களா அதற்கடுத்தது இந்த இதுலேருந்து நிலநடு கோட்டிலேருந்து பாதி அதாவது நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரியில் நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரியில் இதனுடைய கிலோமீட்டர் எவ்வளோ சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் இந்த வடதுருவத்திலையும் தென் துருவத்திலையும் இதனுடைய டிகிரி வந்து ஜீரோ நிலநடு கோட்டில் நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டரு அதனுடைய பாதி பகுதியில் அதாவது இந்த இடத்துல நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரியில் எழுபத்தஞ்சி எழுபத்தி ஒம்பது இந்த ஆண்டே நாற்பத்தி ஒன்பதில் எழுபத்தி ஒன்பது கீழே ஜீரோ மேலேயும் ஜீரோ சரிங்களா இதில் இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தீர்க்க கோட்டுடைய நேரம் தீர்க்க கோட்டுடைய அமைப்பு இதில் இன்னொரு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எதுக்கு சார் பயன்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலத்தை கணிக்கிறதுக்கு தான் பயன்படுது சரிங்களா இந்த காலம் எப்படி எந்த வகையில் சார் கணிக்க கணிக்கப்படுதுன்னா அதான் இப்போ ஒரு தீர்க்க கோட்டுக்கும் இன்றொரு தீர்க்க கோட்டுக்கும் நாலு நிமிஷம் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் வலது பக்கம் போகும்போது சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியாவுடைய திட்ட நேரம் அதில் தான் வந்து கணக்கிட்டுருக்காங்க அதை நம்ம அப்புறமேட்டுக்கு பார்ப்போம் இந்தியாவுக்குள்ளே போகும்போது நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இதை இதோடு இருக்கட்டும் இதில் தல நேரம்னு ஒன்று இருக்குது தல நேரம் எந்த கோட்டுக்கு மேலே சூரியன் வருதோ அப்போ அந்த கோடு பன்னெண்டு மணி பகல் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எந்த கோட்டிற்கு மேலே சூரியன் கரெக்டாக நேராக மேலே அதுக்கு மேலே உதிக்கிறாங்களோ அப்போது இந்த கோட்டிற்கு வந்து பன்னெண்டு மணி அப்போது அந்த கோட்டிற்கு அது தலை நேரம் 
ஸோ தலை நேரங்கிறது இதை தான் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணுறது சரி அதை அப்படியே விட்டுருங்க அவர் இது இவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது இது நடுவில் இருக்கக்கூடியது நிலநடுக்கோடு நிலநடுக்கோட்டை பொறுத்தவரைக்கும் நிலநடுக்கோட்டிலேருந்து மேலே எத்தனை கோடு சார் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்பது கோடுகள் நிலநடுக்கோட்டிலேருந்து மேலே இருக்கக்கூடியது கடக ரேகை கீழே இருக்கக்கூடியது மர மகர ரேகை மேலே எண்பத்தி ஒன்பது கீழே எண்பத்தி ஒன்பது சரிங்களா ப்ளஸ் நிலநடுக்கோடு ஒன்று ப்ளஸ் இந்த வடப்புள்ளி இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒன்று அதற்கு அடுத்தது தென் புள்ளி ஒன்று ஆக மொத்தம் எத்தனை சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று எத்தனை வருது கரெக்டாக பா பார்த்துக்கேன் சரிங்களா ஆக மொத்தம் நூற்றி எண்பத்தி ஒரு கோடுகள் எங்கே இந்த வட துருவத்துலேருந்து தென் துருவ வரையில் அதாவது நிலநடு கோட்டிற்கு வடக்கு மேல் வந்து எண்பத்தி ஒன்பது கோடுகள் கீழே எண்பத்தி ஒன்பது கோடுகள் அதுக்கப்புறம் நிலநடு கோடு ஒன்று வட துருவ புள்ளி ஒன்று தென்துருவ புள்ளி ஒன்று ஆக நூற்றி எண்பது எண்பத்தி ஒரு கோடுகள் இது சரிங்களா இது முந்நூற்றி அறுபது கோடுகள் வரைஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறோம் இதே மேலிருந்து கீழாக தீர்க்க ரகைகள் ஆனால் அச்சரகைகளை பொறுத்தவரை எத்தனை கோடுகள் சொல்லியிருக்கிறோம் நூற்றி எண்பத்தி ஒரு கோடுகள் சரிங்களா சரி சார் இது எதுக்கு சார் பயன்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலத்தை கணக்க ப க சார் காலத்தை கணக்கிட பயன்படுகிறது எது குறுக்க வரைய போட்டிருக்கிற அச்சக்கோடுகள் வந்து காலத்தை கணக்கிட பயன்படுகிறது இந்த காலத்தை எப்படி சார் கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நிலநடு கோட்டிலேருந்து மேலே ஒரு இருபத்தி மூன்று டிகிரி நிலநடு கோட்டிலேருந்து மேலே ஒரு இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி கீழே ஒரு இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி சரிங்களா இது எதுக்கு சார் ஏன் சார் இருபத்தி நாலு வைக்க கூடாதா இருபத்தி அஞ்சு வைக்க கூடாதா நீ இருபத்தி மூணு வைக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் பழைய புத்தகத்தில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அது தெரியும் ஆனால் இது இப்போ சிலபஸில் இல்லை அதாவது சூரியன் வந்து வட ஓட்டம் தென் ஓட்டம்னு சொல்லுவோம் அது தட்சாயணம் உத்தராயணம்னு சொல்லியிருந்திருப்போம் படிச்சுருந்திருப்போம் அது எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியன் அதிகபட்சமாக வடப்புள்ளியில் உதிக்கும் சூரியன் அதிகபட்சமாக தென் புள்ளியில் உதிக்கும் புள்ளி இது சரிங்களா அதனால தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி டிகிரி இது இருபத்தி டிகிரி இது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே போகும்போது இதை வச்சு தான் நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் மற்றதெல்லாம் சொல்லணும் சரிங்களா இப்போது நிலநடு கோட்டு இருக்குது நிலநடு கோட்டு இருக்குது வடக்கு அஞ்சு தெற்கு அஞ்சு டிகிரி அதிக வெப்பமண்டலம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் ஏன்னா சூரியனுடைய வெளிச்சம் எங்கே போட்டோம்னா இங்கே டேரெக்டாக போடும் நிலநடு கோட்டில் போடும் அப்போது இது ரொம்ப ஹாட்டான ப்ளேஸ் ஸோ அது வந்து அதிக வெப்பமண்டலம்னு சொல்லி சொல்கிறது சரிங்களா அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு டிகிரியிலேருந்து மேலே இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூணு டிகிரி வரையிலும் அதே மாதிரி கீழே அஞ்சு டிகிரியிலேருந்து கீழே இருபத்தி மூணு டிகிரி வரையிலும் வெப்ப மண்டலம்னு சொல்கிறது வெப்பம் அதே மாதிரி இருபத்தி மூன்றுலேருந்து அறுபது வரையிலும் மித வெப்ப மண்டலம் சொல்கிறது அதே மாதிரி அறுபதுலேருந்து தொண்ணூறு வரையிலும் அது என்ன சொல்லணும்னா குளிர் அதே மாதிரி கீழியும் அப்படி உங்களுக்கு மித வெப்பமண்டலம் குளிர் அதாவது மி மிக அதிக வெப்பமண்டலம் வெப்ப மண்டலம் மித வெப்ப மண்டலம் குளிர் மண்டலம் மொத்தம் நான்காக பிரிக்கிறோம் சரிங்களா இது ரொம்ப 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 இந்தியாவுடைய காலநிலைக்கு ரொம்ப 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 மிக அவசியமான ஒன்று இது நல்லா மீண்டும் மீண்டும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா வட இந்த பூமத்திய ரகைக்கு மேலே அஞ்சு டிகிரி கீழே அஞ்சு டிகிரி அதிக வெப்ப மண்டலம் அஞ்சுலேருந்து மேலே இருபத்தி மூன்றரை வரையிலும் அதே மாதிரி கீழே அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி மூன்றரை வரையிலும் வெப்ப மண்டலம் அதே மாதிரி இருபத்தி மூன்றுலேருந்து அறுபது வரையிலும் என்னது மித வெப்ப மண்டலம் அறுபதுலேருந்து தொண்ணூறு வரையிலும் உங்களுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குளிர் மண்டலம் சரிங்களா இதில் இருபத்தி மூணு டிகிரி ஏன் சார் ஏன்னா இது அறுபது இது தொண்ணூறு இது வந்து ஜீரோ அப்படிங்கும்போது இது என்ன அரை வந்திருக்கு சார் இருபத்தி மூன்று அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா அதாவது சூரியன் அதிகபட்சமாக வடப்புள்ளியில் போயிட்டு ரிட்டன் வரும் அதே மாதிரி இருபத்தி மூன்றரை தென்புள்ளியில் வந்துட்டு அதோடு ரிட்டன் போகும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதனால தான் அது வந்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்றுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இதில் இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரையும் கிட்டத்தட்ட நம்ம அச்சக்கூடலும் தீர்க்கக்கூடலும் பார்த்தாச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே சரி இந்தியாவுக்குள்ளே போனோம்னா நமக்கு எல்லாமே புரியறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது சரி இப்போ இந்தியா மேப்புக்கு வந்துட்டோம் இந்தியா மேப்பை பொறுத்தவரையிலும் இப்போ என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மேலேருந்து கீழே வருது என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் தீர்க்கக்கூடலுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் அதை முதல்ல முடிச்சுக்கோம் சரிங்களா இப்போ தீர்க்க கோடுகளை பொறுத்தவரையிலும் மேலேருந்து கீழே வரக்கூடிய தீர்க்க கோடுகள் மொத்தம் எத்தனை சார் இருபத்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் 
இருபத்தி ஒன்பது தீர்க்கக்கோடுகள் மேலிருந்து கீழாக இந்தியாவுக்குள்ள போகுது மொத்தம் இருபத்தி ஒம்பது தீர்க்கக்கோடுகள் போகுது அந்த இருபத்தி ஒன்பது தீர்க்கக்கோடுகளில் எதுக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலத்தை கணக்கிடனா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் காலத்தை கணக்கிட காலத்தை கணக்கிடங்க அப்படிங்கும் போது அந்த இருபத்தி ஒம்பதை ரெண்டாக பிரிக்கணும் இப்போ இது வந்து இதில் இந்த முனைக்கும் இந்த முனைக்கும் கிட்டத்தட்ட இரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தோ கிலோமீட்டருக்கு எதுக்கு இந்தியாவுடைய இங்கேருந்து குறுக்கிருந்து சாரி கிழக்கிருந்து மேற்காக இந்தியாவுடைய கிலோமீட்டர் இரண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் இந்த குஜராத்திலேருந்து இந்த அருணாச்சல பிரதேச வரையிலும் இரு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் அப்போது ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சாரி ஒரு தீர்க்கக்கோடுகளுக்கு ஒரு தடவை நாலு நிமிஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது இருபத்தி ஒன்பது தீர்க்கக்கோடுகள் ஓடும்போது என்ன பண்ணோம் இதுக்கு ஒரு டைம் இதுக்கு ஒரு டைம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமி ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு செக் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கே இந்த இது அதாவது கு இந்த கு இந்தியாவுடைய கிழக்குக்கும் சாரி மேற்குக்கும் கிழக்கிற்கும் ஆன காலை இடைவெளி வேலை சார்னால் ஒன்றரை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட வருது அப்படி பார்க்கும்போது என்ன சார் பண்ணுறவங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்காக தான் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டாங்க அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து சுத்தப்படாது ஸோ இதுக்கு சென்ட்ராக எதனா ஒரு கோடு எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கோ அந்த நேரத்தை வந்து இந்தியாவுடைய திட்ட நேரமாக அறிவிச்சிருவோம் அப்படின்னு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஐஎஸ்டி இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பார்த்தாங்க இவங்க முடிவு பண்ணி தான் இருபத்தொம்போதை ரெண்டாக பிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க பதினாலு பதினாலு அப்புறம் ஒருன்னு ஒன்று அரை அப்படிங்கும்போது எண்பது எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி முப்பது டிகிரி சென்டன் சரிங்களா இந்த கோடு தான் வந்து என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது அழகாபத்து வழியே உங்களுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருந்துருக்கலாம் சரிங்களா இந்த கோடு தான் இந்தியாவுடைய திட்ட நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறது இது எங்கன்னா அலகாபாத்தில் கூட நைனி நதிக்கரையில் ஓடுது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க நைனி நதி நைனி நதியில் ஓடுது இது சரிங்களா அலகாபாத்துடைய கோடு தான் இதுதான் திட்ட நேரம் ஆக இந்த இருபத்தி எண்பத்தி இரண்டு டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோடு தான் இந்த அடியும் சரி இந்த அடியும் சரி இந்தியாவுடைய நேரம் அதுதான் அலகாபாத் டைம் தான் நமக்கு டைம் ஸோ அது வந்து எது சார் முடிவு பண்ணதுன்னா இந்திய திட்ட நேரம் சரி அப்படிங்கும்போது இந்தியன் திட்ட நேரத்துக்கும் ஜிஎஸ்டி சரி ஜிஎஸ்டிங்கிற ஜிஎம் சரிங்களா கிரீன் விச் மீன் டைம் ஜிஎம்டி கிரீன் விச் மீன் டைம் சரிங்களா அப்போது இது வந்து என்ன சொன்னால் கிரீன் விச் டைமுக்கும் ஐஎஸ்டி அதாவது இந்தியாவின் ஸ்டாண்டர்ட் டைமுக்கும் உள்ள கால இடைவெளி அஞ்சரை நிமிஷம் அஞ்சரை மணி நேரம் அங்கேருந்து இங்கேருந்து நாலு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் ப்ளஸ் ஆகிட்டே வருது இல்லை ஸோ அது வந்து இங்கேருந்து இங்கேருந்துக்குள்ள அஞ்சரை மணி நேரம் ஆகுது சரி ரைட் இப்போ அது பார்ப்போம் இப்போது க்ரீன் விச்சில் இந்தியாவுடைய மேற்கு எல்லை மேற்கு எல்லை எத்தனை டிகிரியில் சார் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு கிழக்கு தீர்க்கரேகை ஏன்னா அந்த க்ரீன் விச்சிலேருந்து உங்களுக்கு கிழக்கு தான் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கும்போது அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு கிழக்கு தீர்க்கரேகையிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா இந்த பக்கம் அதே மாதிரி மேற்கு பக்கம் முடியறது எது சார் மேற்கு பக்கம் முடியக்கூடிய இது எவ்வளோ சார் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து டிகிரி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து டிகிரியில் இந்தியாவுடைய கிழக்கு மேற்கு எல்லை வந்து அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு கிழக்கு தீர்க்கரேகையில் ஸ்டார்ட் ஆகி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து கிழக்கு தீர்க்கரேகையில் முடிவடையுது சரிங்களா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே முடியுது இது எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவுடைய கிழக்கு எல்லையும் மேற்கு எல்லையும் அதாவது உலகத்தில் இது அமையோடம் உலகத்தோட அமையோடத்தில் இந்தியா கிழக்கு தீர்க்க கோட்டில் அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழில் ஸ்டார்ட் ஆகி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சில் முடியுது அதே மாதிரி இப்போ வடக்கு சரிங்களா அங்கேருந்து இங்கே தெற்கு இது வரையில் இந்த இது வரையிலுமானது இந்தியாவுடைய வடக்கு எல்லையும் இது சார் தெற்கு எல்லையும் இப்போது நிலநடு கோடு இங்கே இருக்குது நிலநடு கோட்டிலேருந்து உங்களுக்கு கோட்டு போனால் எட்டு புள்ளி நாலு டிகிரி எங்கே கன்னியாகுமரி இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது கன்னியாகுமரி முன்னே கேப் கேமரைன்னு பழைய பெயர் சரிங்களா இந்த கன்னியாகுமரி பெயர் கேப் கேமரி இது பழைய பெயர் இது சரிங்களா இது இது ஒரு முனை அதற்கடுத்தது வடக்கு வடக்கு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு அதாவது இன்னும் கூட நல்லா தெளிவு எழுதிக்கிறேன் முப்பத்தி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு டிகிரி வடக்கு அதாவது கடகரேகையில் எட்டு புள்ளி நாலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறில் கிட்டத்தட்ட இது முடியுது எது இந்தியாவுடைய எல்லை 
மே கிழக்கு மேற்கு எல்லை வந்து அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு கிழக்கு தீர்க்கிறகையிலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து கிழக்கு தீர்க்கிறகை வரலும் முடியுது அதே மாதிரி தெற்கு எட்டு புள்ளி நாலுலேருந்து வடக்கு முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு வரையிலும் கிட்டத்தட்ட முடியுது சரி இப்போ இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில பாடப்புத்தகத்தில் என்ன சார் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா தெற்கு முயல்லை வந்து அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டு இல்லை ஆறு ஆறு புள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி இதில் ஆரம்பிக்கிறது சார் தெற்கு முனை அதாவது இந்திரா கோல் இந்திரா கோல் இந்த இந்திரா முனைன்னு சொல்கிறது அது அறுபத்தி அஞ்சு ஆறு புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு கடற்கரைகள் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு ஒரு சில புத்தகத்தில் போட்டிருக்குது நீங்கள் என்ன எட்டு புள்ளி நாலு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய தீபகற்பத்தின் நெ தெற்கு எல்லை அதாவது இந்தியாவோட நிலப்பரப்பின் தெற்கு எல்லை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி எதில் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டு புள்ளி நாலில் ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா ஆனால் இந்தியா வந்து இந்த எல்லையோட முடியுதா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை எதிரோட சார் முடியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்தமான் நிக்கோபார்த்தியோட முடியுது இது அந்தமான் நிக்கோபாரவும் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவுடைய எல்லைப் பகுதி தான் அதே மாதிரி இந்தாண்ட லட்சத்தீவுகளும் அசோ இது பாருங்கள் மேலே இருக்குது கன்னியாகுமரி இது பாருங்கள் நல்ல கீழே இருக்குது ஸோ இந்த முனை தான் இந்திரா முனை இந்தியாவுடைய தென்முனைங்கிறது வந்து நிலப்பரப்பு நிலப்பரப்புடைய அதாவது இந்திய நிலப்பரப்புடைய தென்முனை இது இந்தியாவுடைய முனை அதாவது இந்திய தீபகற்பத்துடைய தென்முனை இது தீபகற்ப இந்தியாவுடைய தென்முனை இது வந்து இந்தியாவுடைய தென்முனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு அந்தமான் நிக்கோபார் தீ நிக்கோபார் தீவுடைய கடைசி முனை தான் உங்களுக்கு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திரா முனை அதாவது இந்திரா கோல்னு சொல்கிறது அதுதான் ஆறு புள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரியில் ஆரம்பிக்குது இதை தயவுசெய்து இந்த கொஷினை வந்து நல்லா மீண்டும் மீண்டும் ரீட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்தியாவுடைய நில அமைப்பு எவ்வளோ தான் இதில் மேலேருந்து கீழாக எவ்வளோ சார் அப்படின்னு குறுக்கு அதாவது இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் எது கிழக்கிருந்து மேற்காக மேலிருந்து அதாவது வடக்கிருந்து வடக்கிருந்து தெற்காக மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து இந்த பக்கம் சரிங்களா இது வந்து இங்கேருந்து ஒரு இந்தியாவை இரண்டாக பிரிக்குது அப்புறம் இந்த முனையிலேருந்து இப்படி ஒரு கோடு போய் இந்தியாவை இரண்டாக பிரிக்கும் சரிங்களா இந்த கோட்டு இருக்குது இது வந்து எனக்கு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு இதில் இன்னும் ஒரு நேவுன்னு இருக்குது இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இருபத்தி மூணு டிகிரி இந்த பக்கம் இருபத்தி மூன்று டிகிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் இருபத்தி மூன்று டிகிரி கோடு அது வந்து எதில் அது இருபத்தி மூன்று டிகிரி நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த காலநிலை பார்க்கும்போது வேர்ல்டு மேப்பில் பார்க்கும்போது அந்த இருபத்தி மூணு டிகிரி இந்தியாவை இரண்டாக பிரிக்குது இதை வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் என்ன காலநிலைன்னு சொன்னேன் வெப்பமண்டலம் இந்த பக்கம் இந்த வெப்பமண்டலம் சரி நம்ம அதை அப்புறமேட்டுக்கு பார்த்துக்குவோம் இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸை வந்து முடிக்கிறதுக்காக இந்த நோட்ஸை மட்டும் நம்ம சொல்லிவிடுவோம் சரி இந்த பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கான நோட்ஸு ஐநூற்றி ஐநூற்றி பத்து புள்ளி ஒன்று மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டரை கொண்டது எது பூமி பூமியின் வருடம் பூமியின் வடிவம் ஜியாய்டு ஜியாய்டு நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இருபத்தி மூணு டிகிரி கிழக்காக சாய்ந்திருக்கிறது புவியின் மாதிரி உருவாக்கியவர்கள் கிரேக்கர்கள் கிபி அதாவது ஆயிரத்தி ஐம்பது அதாவது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தெரியும் அது இப்போ தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு முதலாம் மாறியப்பட்டார் அதுக்கு முன்னாடியே பூமியுடைய உடவு உருவம் வடிவம் வந்து உருண்டை என்று கண்டுபிடிச்சிட்டார் இது வந்து அது மேலே கோடு போட்டவர் வந்து ஜியாகிரஃபி சாரி ஜியாகிரஃபிங்கிற தாளமே அதற்கடுத்தது வந்து அதனுடைய குறுக்கு விட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு தீர்க்க கோடுகளுக்கும் அதே மாதிரி நாலு நிமிடம் இன்க இன்க்ரீஸ் ஆகுது அச்சக்கோடுகள் தீர்க்க கோடுகள் சரிங்களா அச்சக்கோடுகளுக்கு லேட்டிடியூட் அடுத்து வந்து வடகோளத்தில் வந்து எண்பத்தி ஒன்பது கோடுகள் தென்கோளத்தில் எண்பத்தி ஒன்று கோடுகள் அடுத்தது வந்து நிலநடுக்கோடு ஒன்று வடப்புள்ளி ஒன்று தென்புள்ளி ஒன்று ஆக நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று சரிங்களா அதற்கடுத்து நிலநடு கோடுங்கிறது தான் பெரு வட்டம்னு சொல்கிறது வட அரை கோலத்தில் நார்த்து அது பார்த்துக்கோங்க அதை விட்டுருங்க அது வேண்டாம் நமக்கு வேண்டாம் அடுத்தது வந்து தீர்க்க கோடுகளை பொறுத்தவரையிலும் கிழக்காக நூற்றி எண்பது தீர்க்க கோடுகளும் மேற்காக நூற்றி எண்பது தீர்க்க கோடுகளும் வரையப்பட்டிருக்கிறது மெரடியன்கள்னு சொல்கிறது அதை மெரடியன்கள் வந்து லட்டின் லாங்குவேஜ் சரிங்களா அதற்கடுத்தது இது எதுக்கு சார் பயன்படுத்தினா காலத்தை கணக்கிட சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவுடைய புவியில் அமைப்பு வந்துடுவோம் இந்தியா எட்டு புள்ளி நாலு வடாட்சம் முதல் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு வடாட்சம் வரை இருக்கிறது சரிங்களா அதில் வந்து அதே மாதிரி கிழக்கு இருந்து மேற்காக அறுபத் மேற்கிருந்து கிழக்காக அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு கிழக்கு தீர்க்கிறது
தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி இருபத்தி ஏழு கிழக்கு தீர்க்க வரை இருக்கிறது அதேமாதிரி தென்கோடி முனை இந்திரா முனை இந்தியன் இது வந்து அதாவது இந்த தென்கோடி முனை இந்திரா முனைங்கிறது வந்து ஆறு புள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி ஆரம்பிக்குது ச அது வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய நிக்கோபார் தீவில் உள்ளது இதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய அது வந்து பிக் மில்லியன் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்தியாவின் தென்முனை அதாவது இந்திய நிலப்பரப்பின் தென்முனை அதாவது தீபகற்ப இந்தியாவின் தென்முனைன்னு சொன்னேன் அது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியன் மெயின்லேண்டு கன்னியாகுமரி தான் அதுக்கு பேர் கேப் கேமரேனு சொல்கிறது அது இந்தியாவுடைய வடமுனை இந்திரா கோல் இந்த உங்களுக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் சரிங்களா அதற்கடுத்தது இருபத்தி மூன்று டிகிரி கடகரேகை மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து ஜபல்பூர் வழியாக செல்வது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்தியாவை இரண்டாக பிரிக்கக்கூடிய இந்த கோடு மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூர் வழியாக இதுக்கு இருபத்தி மூன்று டிகிரி இதுக்கு இந்தாண்ட வெப்ப காலநிலை இதுக்கு இந்தாண்ட மித வெப்ப காலநிலை சரிங்களா சரி ரைட் அதற்கடுத்தது எண்பத்தி இரண்டரை எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி முப்பது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லணும்னா கிழக்கு தீர்க்க கோடு திட்ட நேரம் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமு நைனி அலகாபாத்தில் உள்ள நைனி நதிக்கரையில் ஓடுகிறது அதே மாதிரி இந்தியாவுடைய பரப்பளவு வடக்கு தெற்காக கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் கிழக்கு மேற்காக ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் சரிங்களா பரப்பளவு பொறுத்த வரணும் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூன்று சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு சரிங்களா உலக மக்கள் தொகையில் பதினாறாவது இடம் கடற்கரையோட நீளம் நல்லா ஞாபகத்தில் இருக்கு இந்தியாவுடைய கடற்கரையோட நீளம் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு மைல் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு புதிய புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு இது கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கிலோ மைலாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நாலாயிரத்தி எழுநூறு மைல் சரிங்களா இந்திய நிலப்பரப்பின் அதாவது இந்திய தீபகற்ப இந்தியாவின் நிலப்ப கடற்கரையோட நீளம் கேட்டிங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நூறு இது வந்து எது சார் கால்குலேஷன் பண்ணுறதுனா லட்சத்தீவு மாலத்தீவு இது எல்லாத்தையுமே சேர்ந்தது இது இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சார் லட்சத்தீவு மாலத்தீவுங்கிற லட்சத்தீவு அந்தமான் நிக்கோபார் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்தது வந்து இந்த கால்குலேஷன் இது வந்து ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் வந்து இந்தியாவுடைய தீபகற்ப இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்பு மட்டும் நில எல்லை அதாவது வடக்கு பக்கம் அதாவது இந்த பகுதியிலேருந்து இந்த பகுதியிலேருந்து இதுவரையிலும் போகக்கூடிய நிலப்பரப்பு எல்லை இது வந்து நம்ம இதுவரையிலும் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா இந்தியாவுடைய இந்த இந்த எல்லை தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த ஏதாவது இது தான் ஆறாயிரத்தி நூறு ஆறாயிரத்தி நூறுனு படிச்சுமே தவிர வடக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இதை நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் அது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வடக்கு எல்லை நிலப்பரப்பு எல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினையாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் சரிங்களா பதினையாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் அதில் பொறுத்த வரையிலும் சமவெளிகள் அதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் அண்டை நாடுகள் மொத்தம் ஏழு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் சீனா நேபாளம் பூட்டான் பங்களாதேஷ் மியான்மார் சரிங்களா தீவுகளை பொறுத்தவரை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வந்து வங்காள விரிவுடாவில் இருக்குது மினிக்காய் அபினி தீவுகள் வந்து அரபிக்கடலில் இருக்குது சரிங்களா அதிக எல்லைகள் கொண்ட மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசம் அதே மாதிரி இரண்டாம் இடம் அதிக எல்லைகள் கொண்ட மாநிலத்தில் வந்து அசாம் தான் இரண்டாம் இரண்டாம் இடம் கடற்கரை எது வழியாக போகுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைப் எது வழியாக போகுது இதில் மிக நீளமான கடற்கரை கொண்ட மாநிலம் குஜராத் ரெண்டாவது ஆந்திரா மூன்றாவது தமிழ்நாடு அதிகமாக அதிகமாக எல்லைப்பரப்பு இந்தியாவுடைய அதிகமாக எல்லைப்பரப்பை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நாடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வங்காளதேசம் நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அதனுடைய எல்லைப்பரப்பு அதாவது இந்தியாவுக்கும் வங்காளதேசத்துக்கும் உள்ள எல்லைப்பரப்பு நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அதுதான் அதிகமான எல்லைப்பரப்பை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி குறைவான எல்லைப்பரப்பு கொண்ட நாடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் மட்டும் தன்னுடைய எல்லையை பகிர்ந்து இருக்குது சரிங்களா இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவில் மெயின் முக்கியமான நீர் வழி போக்குவரத்து ரெண்டு தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வான் இந்த பக்கம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாது பிளாக் ஆகிருக்கு இந்த பக்கம் பா பாகிஸ்தான் இந்த பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது இமயமலை இந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் மட்டும்தான் நீர் வழி போக்குவரத்து இருக்குது அதே மாதிரி ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இந்த பக்கம் தான் நீர் வழி போக்குவரத்து சீனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு இப்படி போகும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான போகக்கூடிய நீர் வழி போக்குவரத்து பார்த்திங்கன்னா சூயஸ் கால்வாய் திட்டம்னு சொல்கிறோம் இது அரபிக்கடல் இருக்குது சூயஸ் கால்வாய் சரிங்களா அதே மாதிரி சீனா ஜப்பான் நாடுகளுக்கு போகக்கூடிய நீர் வழி போக்குவரத்துக்கு பேர் மலாக்கா நீர் சந்தின்னு சொல்கிறது மலாக்கா சரிங்களா ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலும் இவ்வளோ தான் சரிங்களா இந்தியாவுடைய அமைவிடம் இது தான் இது
பண்ண போகிறோம் இல்லைன்னா இதோட கிட்டத்தட்ட ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி தான் ஐடியாவில் இருக்கு ஏன்னா ஜியாகிரஃபி பொறுத்தவரைக்கும் கூடுதல் தகவல் வேண்டும் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏவுக்கு இந்த நம்முடைய வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே போதும் அதற்கு தே போதுமான மதிப்பெண்கள் எடுப்பதற்கான தகவல்கள் கண்டிப்பாக தருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது பிடிச்சிருந்துச்சின்னா இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம எங்களை மேம்படுத்திக்க முடியும் நன